我会看，我会看。我都会看，像是《木王》先播嘛，那时候就每天下戏之后，我就会在床上，然后看看看，看到看到自己就是想想睡的位置。然后《恨君》也是一样，对。我只能说既熟悉又陌生吧，因为很多剧情其实都已经忘记了。包括《恨君》吧，也就两年前。然后，可是我在看的时候，比如说我看到一半，哦，我可能去个洗手间回来，然后我就突然发现我被打了，然后我忘记我中间为什么，这中间的事情我全忘记了。对我就会回头再看一下，哦，到底是怎么回事？就是你每一秒都不能，不不能就这样过去，反正就是全部都自己特接不上这样。当时其实是这样的，呃。经纪人叫我过去呢，然后我就过去了。他就说：“你、欸、这部戏很不错，去试一下。”然后我就说：“好。”然后那个时候在台湾就一直准备这个剧，然后把那个所有人物的那个角色啊，什么什么什么图都画好，然后就到了现场。我想说，今天应该是只有我一个人，所以结果我一到那边啊，好笑的来了，现场一百多人。<笑>然后呢，我一到那边，我整个人就傻了。我说：“这么多人啊，那我要不？”明天来，<笑>然后他们说没有，就快到你了。我说哦，好吧，那我就在那边等。天很紧张嘛，是何何树培导演，然后我之前有听过他，没有跟他合作，但听说他就是比较呃严厉一点。然后我们那时候过去，然后进去，然后看到导演，我想说完蛋了，我我词穷忘了。然后导演就就是说啊，就跟我对戏，然后对完对完下来，然后经纪人问我怎么样，我说这次是我最没有把握的一次实习，我觉得我绝绝对选不上的，对，哎，结果试上了，哎，运气真的挺好。当初去试的时候，其实有几个角色给我给我给我给我选，那时候我自己在琢磨到底要哪一个，但后来我还是选了陈于之，为什么呢？因为。我觉得这个角色是我之前没有碰触过的，然后我自己也非常想去尝试，因为我觉得演不像自己的人，这才能磨练自己。因为如果你一直演相似的角色，我觉得每次的突破可以有，但是不是这么大。对，想要给自己更多的发挥的空间。很巧啊，在《木王之王》的时候也也经历了一次，那个时候也是经纪人说：“哎，来试下。”我说：“哎，好啊，好啊，啊，我是试那个吗？男一吗？”然后就说：“对啊。”然后我就说：“真假？”然后我就过去，然后说：“哎，男一应该没有几个跟我竞争，我现在已经看八十几，我又傻了。”就是以这种姿态去掩饰我内心的恐慌。其实我刚开始演的时候，我是很抓不着、抓不着调的，因为我没有这样去饰演一个人物或者是什么。那时候在饰演的时候，导演总是说：“你为什么要这么多的反应？为什么要这么多的眼神什么的？”然后其实我后来回去想了一想，真的是，嗯，这个角色是很沉，但是你。里面的内心的坚韧又要演出来。我那时候老实讲，我进组被活活被骂了两个礼拜，我那时候快抑郁了。<笑>但是，呃，导演其实只是念我，他用念的，然后我自己会给自己很大的压力，因为，对，我我不想拖累大家这样子。何导对于我们的演戏的方式来说，他有很多的想法。他会先问我们，哎，你想怎么演？然后他这他再会把他的那个想法加进来，我觉得这是很好的，因为有的导演会直接说，你就照我这样子演，你不要有你的这样子，所以我觉得何导是一个会给我们发挥的一个空间的一个导演。拍到差不多就是那两个礼拜过后，开机刚完的两个礼拜过后，我就觉得我那时候真的是。天天抱着那个剧本睡觉，因为如果隔天的词没有背好，我真的睡不着，压力太大了。那时候我觉得我自己要掉头发了的这种程度。<笑>然后后来就是有渐入佳境，导演导演没有这么一直念我了。有一场戏就是一一咔就过了，我说啊，有有这种事情。然后后来就越来越顺，越来越顺。然后之后卡到了一个节点，是什么节点呢？就是有哭戏这个部分。我以前的哭戏嘛，就是呃哭就是哭嘛。
。可是这个戏的这部戏的哭戏呢，我觉得陈玉芝这个人呢，他哭绝对不可能是就是那种面目狰狞的哭，他肯定是眼神就是。看着某一件事情或某一个事物，然后眼泪慢慢流下来，这种哭。所以我在在研究这个哭戏的时候也卡了一下，然后后来也就哎、欸，因为跟子俊哥一起拍嘛，他会带我，所以就这样就过了。我自己的一个小技巧啦，我都会通常在拍这场哭戏之前呢的两场前，先滴眼药水，能让自己眼睛湿润一下。然后大概过了二十分钟后，然后再去现场，然后就不要眨眼睛，一直一直盯着一个地方。好，然后让自己的心也进入那个地方之后，就开始演那部戏。没有外，没有没有借太多，就是说什么去想自己家人。我其实不太是走这种的，我都是就是剧本就是剧本这样。很多事情的反应。因为我我这个人遇到事情的反应肯定是比较我比较一惊一乍，然后比较啊怎么会真假这样子？然后可是在在戏里面他就是嗯是吗？那我想一下，那我就我就会我是那时候我看这个剧本一样的台词，但是我心里就有不一样的活动。这我是觉得是比较难难的地方，因为跟自己真的太不同了。主演来说的话，我是最小的，所以，但我那时候刚进去的时候，其实我没有没有这么大的压力，是我的那个，是我的公司，<笑>那时候一直说你要绷紧一点，你要绷紧一点，神经要绷紧一点。导演是何导，然后跟你配的是俊哥，然后其他人就是谁谁谁，这个老演员又是演过什么什么。我那时候一进去，我就看哇，好眼熟，好眼熟，我说好压力好大。我那时候的确是年纪最小，然后也的确演技也是最菜的一个。我那个时候已经紧张到，就是说明明就是这一场戏，我还是要拿着一杯水起来喝。我觉得那个手都在抖，<笑>你就知道我那个时候到底心里面有多紧张了，就是妈妈快救我这种感觉。我觉得是子俊哥，为什么呢？因为我跟他演戏的时候，因为我知道我跟陈于之跟张月楼这两个人非常重要，所以我跟他的戏一场都不能落掉，一场都不能掉，眼神每一场都要到。所以不是说那个子俊哥给我压力，是我自己跟他对戏的时候，我非常有压力，因为我觉得我不能让呃子俊哥失望，不能让其他人失望，所以这是自己心中给自己默默默的压力。放松的方式就是在房间好好躺着，然后看着我的那个投影仪，看卡通，看动漫，打电动。因为过来嘛，我就没有带电脑，所以都是玩的是手机游戏，然后就玩王者啊、吃鸡啊、炉石战记啊，还有最近在玩游戏王啊。哦，你们你们应该不知道游戏王是什么？游戏王呢是一种卡牌游戏，这个卡牌游戏呢非常非常多种的变化，还有一万多种卡，然后你可以自己收集来跟志同道合的朋友一起玩。有两个点，一个点是我找妹妹的时候，因为在里面有一条线是我需要去找自己的妹妹，然后在现实生活中我也有自己的亲生妹妹，所以在一开始看到这个剧本的时候，我会。把他带入进来，就像是我自己的妹妹一样。然后这是第一个，然后第二个是我跟子君哥有一场戏是，是他在想念他的妈妈，然后吃着汤圆，吃着吃着就一边吃一边哭这样子。我那个时候就觉得，我身为他的朋友，我真的要去陪伴他走过这一段这一段路。在这两个点，我觉得我拍完之后又更接近陈宇之一步了。我觉得也许正是因为这个角色他比较沉稳，然后我更能去共情其他事情，因为在演其他戏的时候，有时候表演的技巧会掩饰你内心的波动，所以在演这部戏的时候，我反而外外表没有什么反应，但都是内心的。在这一刻，我会觉得更能体会到这个角色，这个就叫做共情吧。
，我也有想过这件事情，但是我同时也在想，哎，这都是我一段青春呐、啊。<笑><笑>不管是哪个时候的自己，那都是代表那个岁数的自己所所能力所能及能表现的东西，所以我不会说，嗯，哪边还不够好，因为那就是那个时候的我最好的样子了。我印象还挺深的事情，就是有一天子俊哥他的手机铃声是那个什么小跳蛙。因为我觉得他平常是一个很沉稳的人，然后他有一天手机里就突然出现那个什么小蛙、啊、小蛙、啊、小跳蛙、啊、什么，然后说是他的早早上起床铃声这样的，我就傻眼这样，<笑>在我心中的形象完全不一样了。还有印象很深刻，就是因为导演的普通话，我有时候真的听不懂，因为他是他是港普，对，然后他有时候会掺杂一些。那个叫他们香港香港话，然后我就啊，我就啊，我听，对不起，导演你说什么？<笑>我真的听不懂啊！我问子俊哥，你听懂吗？子俊哥说没有。<笑>这是是比较常会发生的事情了、啊，对。然后我就只能再去问一次导演这样。其实我们在拍两个礼拜过后，就我自己那个坎过后，我们就很顺了，对，因为他在现场。其实他给我的感觉不像是什么老前辈，更像是哥哥那样的感觉吧。然后就是平常也会跟我跟我聊一些讨论剧本的东西，然后会自己过来跟我聊一下。哎，我没有去找找找哥，然后他自自己过来跟我跟我讨论，会觉得嗯，很少比较少的前辈会这样做。我真的是私底下是比较安静的人啊，那。但一到我去外面，或者是有今天决定要出去玩，或者是工作，我就整个人都很开心这样。有时候，有时候，有时候也会因为这样，因为你越开心的人，但你在难过的时候，你在承受压力的时候，我我我不知道，我觉得应该是越越是平常越是高兴，难过的时候越是越是难过。你会到那个最最痛苦的那个点，然后再再回来这个水平上。不多，只有一次，就是我刚来北京的时候，那个时候我突然觉得压力很大，然后自己在房间里面就是真的是大哭特哭。我觉得每个人都有这个时候啊，就是刚来到一个地方，然后觉得人生地不熟这样，之后就再也没有了。当然当然，这除了有几部戏就是别人找上来的，那其实。我自己还是平常都会去去试戏，就是做这个动作，因为我觉得不管怎么样，如果你太久没拍戏了，那你起码也要去试试看，让自己保持在那个状态里，不要掉，因为你这个东西一掉了，你要找回来，你就跟跳舞一样，你要找回来，你就必须真的再花一点，花很多精力去找回那种那种之前的感觉。我之前其实也是。但是到后面，我就觉得这样下去不行。我这样的话，没有踏出这一步，我觉得我不能再往上或者是什么的。因为很多人都说啊，我不要去，哎，不要去主动跟他们讲我想演啦，不要去试戏啦，我很很怕。很多人其实很多很多演员是很怕试戏的。对我之前我我不否认，其实我也是我我之前一天要试戏，我就。先不要，先不要，先不要的，不要试戏。我很怕，怕自己的演的不好的一面给其他导演看到，怕自己说错的一面给其他人看到。但现在我就觉得无所谓啊，别人就是要来看你，你不可能试戏是玩百分之百的状态。会有，有时候你就演完，然后导演就说：“好，谢谢。<笑>”<笑>你这个时候就会<笑>。像个大石头砸你的头这样的感觉，嗯，谢谢导演。对，那你可能为了今天这个事情，你准备了三四天、四五天，甚至一个礼拜、两个礼拜，然后这么早起床去把自己打扮得好好，就为了这个，然后结果三十秒就结束，你就觉得，嗯，还是会觉得有点挫败。先吃个那个巧克力圣代，再配一杯热可可。棉花糖，反正就吃一些比较 man 的东西，然后我再回去睡个觉。《木王之王》那个时候，《木王之王》是我第一部跟公司讲说我想要去试，想要去演
之前他们问我，我都不会是想这么尝试，因为那时候可能对于演戏还在懵懵懂懂的阶段，然后不知道自己想要的是什么。但这这几年下来，我我觉得我的目标越来越明确了，就是想做这一行。刚入行的时候，那个时候是喜欢表演，但不会想说这是可能是一辈子的职业吧，因为你你不知道你两三年后、四四五年后，你还能不能在屏幕上面演戏，你还你还有没有观众喜欢？对我觉得这些都是会考虑到很多很现实的事情，比如说你的收入跟不跟得上你的在这边的开销，那如果跟不上的话，那是不是真的要放弃？因为我能在这上面获得成就感，我觉得不管做什么事情，成就感是很重要的嘛。那时候我觉得，哎，我能赚的钱够我花，然后我甚至还能寄一点给我爸妈。然后我在这件事上，我看到粉丝的回应，我觉得很有成就感，不管是好的或者是坏的，我都觉得至少我做的事情有被看到。然后再来最重要的一点是，我觉得我的人生有被记录下来。对，我觉得我这每一个人人生嘛，不不不能白活嘛，啊，至少我那个最青春的时光被记录下来。<笑>啊，会有，会有。其实最最下下的策就是回家，回家就是回先回家一趟。我会跟自己的父母打个电话，然后说我最近遭遇了什么事，什么事这样子。平常不讲，但是自己除非自己真的不行了，再不讲就要爆炸了，就会去跟跟父母讨论。然后他们就会说：“那你先回来吧。”我说：“好，那我先回家吧，沉淀一下，下定决心了再再继续工作。”是会有一点着急的，但是我同时又告诉自己不要去急这件事情。其实公司的人常常说我很佛很佛性，很没有就是竞争感。其实我也想告诉他们，什么事情不是着急就可以可以得来的，有些事情跟时机甚至运气也有关系。我觉得在这个圈子是这样的，然后我觉得我该做的会做，着急的话是会有一点，现在会有。反而是现在这个时机才会有，我觉得戏播出的时候对我来说都是很重要的节点，都会去很在意的。最快乐的时光嘛，我觉得在拍戏进组的时候，跟其他演员在那边聊天的时候，知道他们就是平常都在干嘛，然后真的是打打屁呀、啊、这样子，我觉得。甚至他们出去玩都很开心，我觉得这是，或者是说工作结束之后，你回到家里，哇，拿着你赚的钱，然后出去大玩特玩，我觉得这就是很开心的事情。嗯，我觉得每个角色都是像所谓自己的小孩这样子。那要说印象最深刻的，除了这个陈鱼之。那就是《刺客列传》里面的旗帜坎，对，它是一部就我比较早期的作品，对。然后那部剧是我第一部古装剧，我那时候演的时候心无旁骛，每天就抱着一个剧本，然后那时候手机甚至连网络都没开，我那时候打开手机只是看看时间，就是把它当手表这样子，然后又放下，然后又继续看剧本。那时候其实对。演戏真的是不太懂，我我自己都说我不太懂，我就是纯粹就是看着剧本你给我的指示，然后跟我的演员演。那部戏我真的演得很开心。会有，也会有，有时候嘛，有时候看到他们表演，会觉得也会觉得，其实如果当初也是，如果一直上上跳跳的话，说不定也能跟他们一样。但是会觉得这毕竟是自己的选择，那也不可以说以后就没有啊，以后也可以有啊。那只是现在目前专心在拍戏这个事情上，因为每天都要试镜什么什么的。那也希望以后也可以在舞台上唱跳。嗯，在北京的时间其实都比较短，之前有一段时间就待差不多一个月吧。除了试戏之余。嗯，那段时间的生活还蛮无聊，因为我平常不怎么出去跟别人唱歌，然后或者是出去玩。
我大多时间是一个人，然后健健身、跑跑步，我看看剧。有，我不知道这个这个目标听起来伟不伟大。我今年想要再演一部男一，我觉得如果行的话就会更好的，一定会一年比一年还要再接到更好的角色。因为你们你们可能也研究过我，那我。从来没有一一步登天，都是真的是从小的角色慢慢演上来的。我群演都演过，真的是，所以我对于嗯突然爆红，我觉得不太会发生在我身上吧。我觉得我反而是一步一步来，还比较有可能。